The French Workshop, Level 2, Audio 9. Have a sheet of paper ready. Most of the following requires you to say your answer, but some of it will ask you to write. Exercise 1. Open your textbook to the first picture page in Leçon 9. You will hear the name of each item. Say that you are going to buy that item. Include the adjective. Then listen for the confirmation. Number one. Des vêtements. Je vais acheter des vêtements variés. Number two. Une chemise. Je vais acheter une chemise en coton. Number three. Un chemisier. Je vais acheter un joli chemisier. 4. Un pantalon. Je vais acheter un pantalon cher. Continue with this exercise, but now say you bought the item yesterday. Number 6. Une robe. J'ai acheté une robe longue hier. 7. Des chaussures. J'ai acheté des chaussures en cuir hier. 8. Des chaussettes. J'ai acheté des chaussettes en laine hier. 9. Un chapeau. J'ai acheté un chapeau chic hier. Continue with this exercise, but now say that we have to buy each item. Use on. Number 10. Une jupe. On doit acheter une jupe courte. 11. Une ceinture. On doit acheter une ceinture bon marché. Number 12. Un pull. On doit acheter un pull bleu clair. 13. Un jean. On doit acheter un jean préféré. 14. Des sous-vêtements. Je regardais des sous-vêtements neufs. 15. Une veste. Je regardais une veste à la mode. 16. Un anorak. Je regardais un anorak bleu foncé. 17. Write your answer to number 17. Une cravate. Continue with this exercise now, but say that she was looking for each item. Use the imparfait. 18. Un short. Elle cherchait un short neuf. 19. Des tennis. Elle cherchait des tennis larges. 20. Un t-shirt. Elle cherchait un t-shirt propre. 21. Write your answer to number 21. Une casquette.
continue now with this exercise. But say that you hate each type of item. Use le, L-E-S, le, since you hate these items in general. For example, you hear une cravate, and you say, je déteste les cravates étroites. Number 22, des survêtements. Je déteste les survêtements ordinaires. 23. Un maillot de bain. Je déteste les maillots de bain hommes et femmes. 24. Un imperméable. Je déteste les imperméables pratiques. 25. Un maillot. Je déteste les maillots d'équipe. Finish this exercise now by saying that you never buy each item. Use de, 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 after the negative verb. Number 26. Des lunettes de soleil. Je n'achète jamais de lunettes de soleil de qualité. 27. Write your answer to number 27. Des gants. Number 28. Un bonnet. Je n'achète jamais de bonnet nécessaire. 29. Des bottes. Je n'achète jamais de bottes suédoises. Exercise number 2. Repeat these forms of the verb voir. Je vois. Tu vois. Il voit. Elle voit, on voit, nous voyons, vous voyez, il voit, elle voit. Now translate these sentences. Number one, he sees her. Il la voit. Number two, she sees him. Elle le voit. 3. They see me. Il me voit or elle me voit. 4. We see them. On les voit or nous les voyons. 5. Write your answer to number 5. You see me. Number six, I see it. Je le vois or je la vois. Now translate these sentences that all contain a preposition. Number seven, I'm going with him. Je vais avec lui. Eight. She's going in front of me. Elle va devant moi. Number nine. Write your answer to number nine. I'm behind them. Number ten. They came after you. Ils sont venus après vous, or après toi.
Exercise number three. Repeat each sentence that you hear. Then say that it's true using pronouns. For example, you hear, Mon frère adore les voitures. You repeat, Mon frère adore les voitures. Then you say that it's true. Oui, il les adore. Then you listen for the confirmation. Oui, il les adore. Number one, repeat this sentence. Mon père cherche ma mère. Now say that it's true. Oui, il la cherche. Number two, repeat. Les arbres sont devant la maison. Now say that it's true. Oui, ils sont devant elle. Number three, repeat. Nous cherchons nos vélos. Now say that it's true. Oui, nous les cherchons. Number four, write your answer to number four. Write this sentence. Vous voulez une tarte? Now write that it's true. Number five. Repeat. Je sors avec mes amis. Now say that it's true. Oui, je sors avec eux or avec elle. Number six. Repeat. La femme conduit la petite voiture. Now say that it's true. Oui, elle la conduit. Seven. Repeat. La souris est près de l'ordinateur. Now say that it's true. Oui, elle est près de lui. Number eight. Write your answer to number eight. Write this sentence. L'homme marche vers la femme. Now write that it's true. Exercise number four. You will hear an English sentence that you'll translate into French. Then you'll hear the confirmation. Then you'll hear a second related English sentence that you'll translate as well. In each case, you'll hear the confirmation. Number one, translate. I love her. Je l'adore, and she loves me too. Et elle m'adore aussi. Number two, you hate him. Tu le détestes, or vous le détestez, and he hates you too. Et il te déteste aussi, or et il vous déteste aussi. Number three. Write your answer to number three. She is looking for us. And we are looking for her, too. Number four. 
I found them. Je les ai trouvés, and they found me too. Et ils m'ont trouvé aussi. Number five. She knows me. Elle me connaît, and I know her too. Et je la connais aussi. Number six. I'm working with her. Je travaille avec elle, and she's working with me too. Et elle travaille avec moi aussi. Number seven. Write your answers to number seven. I'm walking beside him. And he's walking beside me, too. Exercise number five. Turn to the second picture page in Leçon 9. You will hear the first sentence for each square. You will say the second one. Use the same tense as you hear in the first sentence. Then listen for the confirmation. Number one. Tu as essayé tes lunettes de soleil préférées. Tu as essayé des lunettes larges. Number two. Elle va acheter des gants chauds. Elle va acheter des autres gants. 3. Ils ont un bon bonnet. Ils ont un bonnet en laine. Number 4. Write your answer to number 4. Vous avez mis des bottes en cuir. Number five. On achetait une robe moche. On achetait une robe à la mode. Six. Vous venez de mettre des chaussures neuves. Vous venez de mettre des vieilles chaussures. 7. J'avais des chaussettes vert clair. J'avais des chaussettes bleu foncé. Number 8. Tu portes un chapeau pratique. Tu portes un chapeau chic or à la mode. Number nine. Il préfère les vêtements moyens. Il préfère les vêtements formidables. Ten. Nous portions des chemises chères. Nous portions des chemises bon marché. Eleven. J'ai enlevé un chemisier mignon. J'ai enlevé un chemisier ordinaire. Twelve. Vous avez mis un pantalon élégant. Vous avez mis un pantalon propre. 13. 
Elle essaie des vêtements en coton. Elle essaie des vêtements en laine. 14. Tu mets un maillot de bain français. Tu mets un maillot de bain américain. 15. Je porte un bon parapluie. Je porte un mauvais parapluie. 16. On va enlever le maillot neuf. On va enlever le maillot propre. 17. Write your answer to number 17. Nous avons des sous-vêtements mignons. Eighteen. Elle a vendu une veste homme. Elle a vendu une veste femme. Nineteen. Je portais un anorak neuf. Je portais un anorak bon marché. Twenty. Vous pouvez essayer une cravate large. Vous pouvez essayer une cravate étroite. 21. Ils ont acheté un short pratique. Ils ont acheté un short chic. 22. On aimait les tennis neufs. On aimait les vieux tennis. 23. Vous préférez un t-shirt normal. Vous préférez un t-shirt extraordinaire. 24. J'ai une casquette d'équipe. J'ai une casquette à la mode. 25. Write your answer to number 25. Tu veux enlever la jupe courte. Twenty-six. Elle met une ceinture en cuir. Elle met une ceinture étroite. Twenty-seven. Vous allez avoir un pull en laine. Vous allez avoir un pull en coton. 28. Je vends un pantalon à la mode. Je vends un pantalon pratique. Exercise 6. Write the following sentences. Each one will be pronounced three times. Number 1. Le jeune piéton suédois a trouvé quelque chose dans la rue. Le jeune piéton suédois a trouvé quelque chose dans la rue. Le jeune piéton suédois a trouvé quelque chose dans la rue. Number two. On mettait un peu de fromage et beaucoup de pain avec les fruits sur la table. 
on mettait un peu de fromage et beaucoup de pain avec les fruits sur la table. On mettait un peu de fromage et beaucoup de pain avec les fruits sur la table. Number three. Je ne savais pas si nos clients voulaient voir notre bonne viande fraîche. Je ne savais pas si nos clients voulaient voir notre bonne viande fraîche. Je ne savais pas si nos clients voulaient voir notre bonne viande fraîche. Number four. Les autres bonbons coûtent beaucoup trop cher, madame. Les autres bonbons coûtent beaucoup trop cher, madame. Les autres bonbons coûtent beaucoup trop cher, madame. Number five. Ils ont servi un repas froid intéressant, n'est-ce pas? Ils ont servi un repas froid intéressant, n'est-ce pas? Ils ont servi un repas froid intéressant, n'est-ce pas? pas? 